。说起预言，他真的是属于百搭体质，无论和谁在一起都特别的有 CP 感。小新不禁感叹，为什么预言的每一对 CP 都那么好磕？生命不止，磕 CP 不息。这期节目我们就来盘点一下那些年预言欠下的情债，浴血重生。预言孔雪儿，当这两个人在一起时，预言就会变身，夸夸群主。当孔雪儿补妆时，预言的眼睛恨不得长在孔雪儿的身上，就像是我们看电视剧逐渐看呆时的样子，还会情不自禁地说出“真漂亮啊，真漂亮”。预言不会错过孔雪儿身上的每一个小细节。看着孔雪儿的眼睛，他说道：“你今天戴的是蓝色的美瞳，像小精灵的眼睛一样。昨天像小鹿的眼睛，这不就是别人口中的模范男友吗？”这是什么高情商男孩和甜妹的相处模式呀？预言的生日是五月二十六日，孔雪儿非常贴心的在五点二十六卡点送上了祝福，小心表示磕到了，磕到了。刚好遇见妮，曾可妮这一对的相处模式可以说是相爱相杀。曾可妮会在预言的 A 的时候一直在背后默默的给他加油，替他开心，会大胆给予预言肯定，给他自己最热烈的爱，不止一次告诉他，你在我心目中一直都是第一名。预言会坚定的选择曾可妮，会时不时给曾可妮来一波攻击。在曾可妮伤心难过的时候，会说说好要乐观的妮妮，你坚强一点，赶紧的，都是男子汉，哭什么？虽然嘴上。上不哄曾可妮，但每句话都是在逗她开心。在曾可妮说话停不下来的时候，会说一米七四的大个在这里撒娇，你这嘴能休息几天行不行？他们俩都属于那种虽然嘴上不放过彼此，但是心里很关心对方，很在意对方的人。代言预言戴萌在《青春有你》第三季成员出场环节，戴萌先落座，在看到预言出场并落座的时候，满脸笑容，双手托腮，一脸痴汉的看着预言，并伸手主动打招呼。预言对待戴萌也很双标。当看坐在台下看别人时，一脸冷漠，展示出自己的特种兵气质；当预言看戴萌时，满脸笑意，那宠溺的眼神，磕死我了。当预言安慰别人时，豪横霸气，侄女气质藏也藏不住；但是当预言安慰戴萌时，一脸温柔，默默守护在身后；当预言和别人白头时，毫不留情，胜负欲一下就上来了；当预言和戴萌玩游戏白头时，立马扶了起来。预言老师就这么丑吗？玉叶金枝、玉言、金子涵两个人一起竞争 C 位，明明是对立的关系。玉言会轻轻的拍拍金子涵的腿，表示鼓励。金子涵也会在玉言获得 C 位时，第一时间为玉言送上祝福。玉言在金子涵面前，整个人的气质也会变得温柔起来。在金子涵认为自己双眼皮变单眼皮很丑的时候，玉言会说这样还挺好看的。在接受采访时，主持人给了一张背影，玉言就能通过腿认出是金子涵。他们连自我介绍。都很配。大家好，我是憋笑的预言。大家好，我是爱发呆的金子涵。请你们原地在一起好吗？海盐橙汁。预言王承铉，王承铉面对预言的时候，会毫不掩饰地表达自己的醋意。预言姐姐，你为什么对我话这么少呀？你经常和其他姐姐在一起玩，但是你面对我的时候就会比较安静一点，只会经常看着我。而预言也会回应他的爱意。我拿你当小孩子，之所以跟其他姐姐那样，是因为我们是同龄人，所以会经常开玩笑挖苦他们。但是跟你的话就害怕说错话让你不开心，因为太喜欢了，所以才会这么小心翼翼。玉言和王承铉在第三次公演中都是浪小组的，而且当学员们在一起训练的时候，发现的陈觉的口红，觉得这个色号与浪的主题特别符合，因为陈觉的风格都是比较偏欧美冷酷的，而这个口红色号也是如此。上官喜爱也对着镜子是这个口红，戴萌更是说要用完，因此大家都在建议小组的各位成员涂这个口红，就连刘雨欣也逃不过。王承铉一脸懵的看着各位队员涂口红，毕竟这个颜色比较特别，甜妹哪涂过这样子的口红呀？玉言立马就跟队员说道：“这支口红大家都在用，毕竟口红也是私人物品。”帮王承铉找了理由拒绝。玉言对王承铉完全就是当女儿宠爱的那种感觉啊！年夏也太香了吧！童言无忌，预言刘令姿，刘令姿气质清冷，预言霸气十足，光是颜值上就很般配，好吗？再加上哪些有爱的互动，绝绝子不可理喻。预言谢可寅，这是属于沙雕 rapper 和井冷 vocal 之间的化学反应。两个人在参加《青春有你》之前就认识了，后来再次相遇，在节目中，谢可寅向预言撒娇，预言我也饿了。预言回答他说：“你就算今天哭出来都没有用。”当谢可寅再次撒娇时，他回应：“闭嘴。”嘴巴谢雪，谢雪是谢可寅的真名，能这样直呼真名，并且说话毫不
不留情，说明关系是真的甜。这不就是我和我的原种男友的相处日常吗？预言奶茶，预言奶万，奶万一个蔷薇的 rapper， 你们猜他会和谁撒娇呢？当记者采访奶万什么时候可以触发你的撒娇技能时，奶万回答说：“我是一个欲强则弱，欲弱则强的人，一般上能压制住我的时候，我就会弱弱的。”比如说，当我遇到预言的时候，嗯，这是什么虎狼之词？不可以色色哦。奇遇记，预言许佳琪，预言会经常走向许佳琪，并且亲密的抱住她，并且她的彩虹贩卖机会随时随地营业。下边请欣赏小情侣的腻歪日常。预言，为什么你的眼珠这么好看？许佳琪，可能也就这点好看了。预言。就是那种浅色的，好好看。许佳琪，你是喜欢这个就觉得好看，不喜欢的就觉得不好看。预言，你这和眼睛戴什么都好看。预言，这么会撩，活该你有女朋友。心与心愿，预言与舒心。预言对于与舒心就属于第一次见你不太顺眼，谁知道后来关系那么密切的那种。预言在录制综艺时，知道他不是一个会表达自己的人，所以和成员在一起时，才会慢慢慢慢放下防线。那个时候自己才会想说什么就说什么。于舒心马上回忆起，以前预言看到他时的样子超级冷漠，但是现在在自己风言风语时，预言就会说你怎么会这么可爱？往往爱情就是从我看你不太。顺眼开始，南言北齐，预言安琪，预言和安琪他们两人曾一起合作过《浪速》等舞台，当时两人的相处就很轻松愉快了，而且一起出道，出道后还被分到同一个宿舍，感情更是迅速升温，并且两人都是实力强的全能型成员，惺惺相惜，这不就是电视剧里边演的那种门当户对的小情侣吗？三言两语，预言孙睿，孙睿在接受采访的时候说，因为在节目中大家都长胖了，所以就把一大。盒盒饭减掉许多，换成小盒的。但是他又特别爱吃米饭，想要吃到饱的那种，所以大家都会分他一些米饭。呜、哦，我们的瑞瑞子真是太委屈了，哈哈。你以为玉言会是那个主动分米饭给他吃的人吗 ？No， 其实米饭换成小盒就是因为他。他在接受采访时说：“因为我每次看到一大盒米饭。”特别有罪恶感，我就跟他们建议换成小份的。后来孙睿当场哭着控诉，这也太可爱了。得亏是我们瑞瑞子脾气好啊。既然绝句，预言陈觉，陈觉在舞台上解锁了新发型，扎起了双马尾。预言说，陈觉的发型就像是妈妈在打我一次里边的小孩，笑得连腰都直不起来了。哈哈哈，这对七言绝句 CP， 小贤也是锁了。一言一喻，预言蔡卓宜在青春有你时期节目排练的时候，预言径直向蔡卓宜走去，为我们上演了魔头杀，并且非常亲昵的叫蔡卓宜小傻瓜，身边的队友都惊呆了，一脸不可置信的表情。我的妈呀，这还是我们认识的那个预言吗？两人在社交平台上，两个人的互动也很有爱。预言发了一个视频，并配文：“口红花了。”蔡卓宜评论：“是被我亲的吗？”蔡卓宜发了一个视频，有网友评论。让玉言阿爸阿爸的甜妹，并且还得到了蔡卓宜本人的回复，哈哈哈，懂的都懂。金玉满堂，预言赵小棠，这两个人在镜头面前也毫不避讳的亲亲。网友评论：在我看到的地方，预言亲的第一个人竟然是赵小棠。去年赵小棠在预言生日刚刚到的时候就送上了生日祝福，她是团体内最早为预言送祝福的。赵小棠送祝福如此及时，可见她的预言有多重视。她这次在微博中晒出了四张预言的照片，然后写道：“宝贝，生日快乐。”之后，她就说到：“预言看起来外表霸气。”其实内心是很温柔细腻的。最后，他就祝玉言平平安安、快乐做自己。赵小棠这一段祝福很有爱、很亲切，对玉言真的宠。玉言也在评论区回复：“傻瓜，我都明白，两人的感情是真的好。”甜言蜜语，玉言刘雨欣。在一次舞台花絮中，我们可以看到，直男玉言居然害羞了。而这事就得从刘雨欣对玉言的长发撩了拿一下说起。当时玉言正在礼貌的鞠躬，但是长发却不小心撩到了刘雨欣，厚重的头发直接把对方的脸给盖住了。此时，刘雨欣一脸懵的转过了头，手上拿着玉言的头发不说，还宠溺的笑了一下。而一向淡定的玉言罕见的害羞了。为什么玉言跟谁都很有 CP 感呢？首先是因为他的特种兵式的。长相简直就是美女收割机，而且在霸气的时候又可以走温柔奶气路线。除了长相之外，还有她的性格很讨喜。
，耿直的同时又不失温柔，上可怼天怼地，下可对别人甜言蜜语。还有一点就是自身实力很强，爱屋及乌。喜欢他，所以每次和他关系好、互动频繁的人都会喜欢。宝贝们，本期预言的 CP 盘点到这里就要和大家说再见了。喜欢的记得点赞订阅，咱们下期再见哦。